Baradis Pedanta Elements Retirement Community near Valasarvagam, Chennai. For booking, call 7826878268. ஜெய் ஸ்ரீ ராதே கிருஷ்ணா பாகவத ரகசியம் என்ற தலைப்பிலே நாம் சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் பாகவதத்தை பற்றி நிறைய உபன்யாசகர்கள் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் பாகவத்திலே பனிரெண்டு காண்டங்கள் இருக்கின்றன ஸ்கந்தங்கள் இருக்கின்றன இந்த பனிரெண்டு ஸ்கந்தங்களும் பகவானுடைய லீலைகளை பற்றியே பேசுகிறது இது அனைவரும் அறிந்ததே ஆனால் பாகவதம் என்ன சொல்ல வருகிறது அந்த பாகவதத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன த க்ரக்ஸ் ஆஃப் த ஓல் மேட்டர் அதனுடைய சம் அண்ட் சப்ஸ்டான்ஸ் என்ன இதை படிக்கிறதுனால என்ன பலன் தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய வயம் நுமக இந்த ஒரு விஷயம் எதை சொல்லுகிறது என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு மூன்று விதமான தாபங்கள் அல்லது சஃபரிங்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் சஃபரிங்ஸ் கவலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்கின்றன ஒன்று நம்மாலே நமக்கு வரக்கூடிய கெடுதல்கள் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களால் நமக்கு வரக்கூடிய கெடுதல்கள் அதாவது இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் பின் இயற்கை இயற்கையால் ஐம்பூ அம்பூதங்களால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் தொல்லைகள் அல்லது சங்கடங்கள் இப்படி மூன்று விதமான சங்கடங்கள் உள்ளன இந்த மூன்று விதமான சங்கடங்களையும் ஒரு மனிதன் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் இதிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது இது ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு மனிதன் இந்த கலிகாலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லாமே ஒரு இன்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் அடங்கிடுது எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் காஃபி இன்ஸ்டன்ட் டீ இன்ஸ்டன்ட் ரசம் இன்ஸ்டன்ட் சாம்பார் இப்படி எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் இப்போ எல்லாமே அவ்வளோ அவசர கதியில் இருக்கிறோம் ஒரு மனிதன் காலையில் எழுந்தான்னா அவன் நைட்டு பெட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவன் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அவன் ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் அவன் முடிக்க வேண்டிய பணிகள் அவன் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பங்கள் இப்படி எவ்வளவோ விஷயங்கள் அவன் காலையில் எழர் தான் தெரியுது நைட்டு படுக்கும்போது அதற்குள்ள ஒரு நாள் போய்விட்டதா நம்ம நினைக்கிறோம் ஹவு ஃபாஸ்ட் த டைம் ரன்ஸ் இப்போ அந்த டைம் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் கோ ஃபாஸ்டர் ஆர் இட் டசன்ட் கோ ஸ்லோயர் இட் ஆக்சுவலி டேக்ஸஸ் வித் அ நார்மல் ஸ்பீடு பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் த ரிலேட்டிவிட்டி தியரின்றதை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு அத் அத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது இப்போது இந்த கலியுகத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது கேட்க வேண்டியது அனுபவிக்க வேண்டியது எத்தனையோ விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அல்லது சிற்றின்பங்கள் சின்ன சின்ன ஆசைகள் சின்ன சின்ன இன்பங்கள் என்ற பெயரில் நம்மை நம்முடைய ஒழுங்கான வழியிலிருந்து வேறுபடுத்தி நம்மை அழிவு பாதைக்கு கொண்டு போவதற்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது சரி இதில் இதை நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்குறோம் இந்த நேரத்தில் எது கரெக்டு நம்ம போகிறது கரெக்டான்றதுன்னு நமக்கு தெரியல இதுதான் ப்ராப்ளமே இப்போ நீங்கள் கடவுளை நம்பு கடவுளை வணங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா நான் எதுக்காக கடவுளை வணங்கணும் இந்த ஒரு கொஸ்டின் வருது இல்லை பாகவதம் ஆன்சர் தி கொஸ்டின்ஸ் இட் ஆன்சர்ஸ் இந்த பாகவதத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த விஷயம்தான் உனக்குள்ளே இருக்குது உனக்கு வெளியில் இருக்குது உன்னை இயக்குது உன்னை நடத்துது உனக்கு தருது உங்கள்கிட்ட வந்து எடுக்குது இப்படி அது ஒன்று எல்லாத்தையுமே செய்யுது அது என்னன்னு நீ புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லுது அதான் பாகவத ரகசியம் இல்லாமல் இருப்பது அது என்ன இல்லாமல் இருப்பது இப்போ நம்ம இல்லாமல்னாவே அது இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இருப்பதுன்னு ஒன்று போட்டால் இட் சீம்ஸ் பேரடாக்ஸிக்கல் அது இல்லைன்னா இல்லை இருக்குதுன்னா இருக்குது அதனால் இல்லாமல் இருப்பது இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வருது பாகவதம் இல்லாமல் இருப்பதை பற்றி பேசுகிறது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எது இல்லாமல் இருப்பது பகவான் தான் 
சத்சித் ஆனந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறாங்க இந்த பாகவதம் முழுக்க இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரொம்பவே பேசுகிறாங்க இப்போ நாம் கொஞ்சம் இந்த பாகவத்தை பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு பாகவதம் லெட் அஸ் சி திஸ் ஒன் ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி யூஸ் யூ ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆர் புட் ஆஃப் ஆல் தி கிளாக்ஸ் எல்லா விதமான கடிகாரங்களையும் நிறுத்திடுங்க இந்த உலகத்தில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பட் யூ சி இந்த நேரத்தில் கூட இந்த டைமுங்கிற ஒரு விஷயம் போயிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ கிளாக் வந்து நேரத்தை நிர்ணயிக்கிறது இல்லை அது நேரத்தை காட்டுது அவ்வளோதான் அந்த கிளாக்கை நிறுத்திட்டா கூட டைமுங்கிற ஒன்று போயிட்டே இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த காலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நிர்ணயிக்கிறது எது அப்படின்னா சம்திங் விச் டேக்ஸ் பர்த் இட் டேக்ஸ் பர்த் இட் க்ரோஸ் இட் வெண்டில்ஸ் இட் டைஸ் அதாவது என்னென்னா ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு பொருளாகட்டும் அது தோன்றுகிறது வளர்கிறது தேய்கிறது மறைகிறது இந்த நாலு ப்ராசஸும் தான் டைமை நிர்ணயிக்கும் காலம் அப்படி தான் இப்போ உங்களுக்கு வயசே ஆகலை தெர் இஸ் நோ சன் தெர் இஸ் நோ டே தெர் இஸ் நோ நைட் நத்திங் இஸ் தேர் அப்போ டைமுக்கு எந்த விதமான மீனிங்கும் இல்லை ஏதோ ஒன்று பிறக்குது வளருது தேயுது மறையுது அப்படிங்கிற அந்த நாலு ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால தான் காலம் என்பது ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இந்த காலத்தை நிர்ணயிப்பவர் யார் இட் இஸ் அ பிக் கொஸ்டின் அப்போ இல்லாமல் இருப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பாகவதம் கூறுகிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் சரி அது யார் அப்படின்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட் பிக் பேங் தியரின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அந்த மாதிரி இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட் என்டயர் கிரியேஷன் பாகவதம் அப்படி தான் தொடங்குது அவர் சொல்ல இந்த உலகம் எப்படி உருவானது அது பரமாணுவை பற்றி பேசுது ஆட்டமை பற்றி பேசுது இப்போ நீங்கள் சன்னை பார்க்குறீங்க சன்னிலிருந்து கதிர்கள் வருகிறது அந்த ரேஸ் வருது பாருங்கள் அந்த ரேஸை நீங்கள் ஒரு வென் இட் பீப்ஸ் இன் த்ரூ தி விண்டோ அந்த அந்த ஜனலில் வரும்பொழுது அந்த கதிர்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது சில துகள்கள் அப்படியே ரவுண்ட் அடிக்கிற மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி சின்ன 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 சின்னதாக கண்ணுக்கு தெரியாத மைன்யூட்டஸ்ட்டு அட்டாமிக் அந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட துகள்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த ஆட்டமெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஒரு க்ரியேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லுது இட்ஸ் எ பிக் சயின்ஸ் இப்போ என்னென்னா அது அப்போ எப்படி இருந்தது பிஃபோர் கிரியேஷன் எப்படி இருந்தது வாட் வாஸ் தியர் நத்திங் நத்திங் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் ஒன்று இருந்தது பார்த்தீங்களா அதுதான் பரமாத்மன் அவர் தான் பரமாத்மன் டிஃப்யூஸ்ட் எவ்ரி வேர் அதனுடைய நேச்சர்னு ஒன்று இருக்குது அந்த நேச்சர் என்னங்கிறத தான் பாகவதம் சொல்லுது அதனுடைய நேச்சர் என்ன தெரியுமா சத் சித் ஆனந்தம் அது எப்பவுமே ஆனந்தமயமானது அது ஆனால் என்னென்னா அந்த ஒரு அந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா யூனிவர்ஸில் எந்த விதமான ஒரு பிளானட்ஸ் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நாம் இப்போ கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய எதுவுமே கிடையாது நோ மேனிஃபெஸ்டேஷன்னு சொல்லுவோம்ல படைக்கப்பட்ட எதுவுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது நத்திங்னஸ் அது அது ஒரு அகண்ட பிரம்மம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லுது இந்த அகண்ட பிரம்மம் அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒன்று இட் பிகம்ஸ் எ பிக் எக்கு காஸ்மிக் எக்குன்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பல வருடங்கள் அது எக்காகவே இருக்குது பட் அந்த அந்த பரமாத்மன் தட் ஃபார்ம்லெஸ் பிரம்மம் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணுது இந்த உலகத்தை படைக்கணும்னு நினைக்கும் போது வென் இட் ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஆஃப் இட் மைண்ட் பிகம்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் மனம் என்பது உருவாகிறது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படும் போது கண் இப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணோட சம்மந்தப்பட்டது லைட் அது உருவாகுது ஸ்மெல்லுன்னு வரும்போது நோஸ் 
பிராணன் அப்புறம் ஸ்பரிசம்னு உருவாகும் போது பாடி இப்படி ஒவ்வொன்றா அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் ஹியூஜாக பார்த்தீங்கன்னா நாராயணன் படுத்துட்டு இருக்கிறார் இப்போ அவர் சொல் அப்படி ஜஸ்ட்டு ஸ்மைல் பண்ணுறார் ஸ்மைல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மைலில் தான் மாயா இல்யூஷன் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லுது அவர் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு சொல்கிறார் லெட் மீ பி மெனி நான் பலவாறாக ஆக கடவேன் அப்போ கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது எந்தெந்த அவரால் படைக்கப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களிலும் அவரே போய் ஜீவன் என்ற வடிவிலே அவர் போய் ஏன்னா எல்லாமே வந்து அன் ஒரு ஒரு இனாக்டிவாக இருக்குது எல்லாமே எவ்ரி திங் வாஸ் இனாக்டிவ் ஒன்றுமே அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு சைலண்ட்டான அல்லது ஒரு ஒரு எந்த விதமான அசைவோ அல்லது எந்த விதமான ஒலியோ அல்லது எந்த விதமான ஒளியோ எதுவுமே இன்றி சலனமே இல்லாத ஒன்று திடீரென்று ஒரு முக்குணங்களாக அவர் அவர் நினைக்கும் போது முக்குணங்களாக வடிவெடுக்கு இந்த முக்குணங்களும் சரி இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட அத்தனையும் இனாக்டிவாக இருக்கும்போது பகவான் என்ன பண்ணுறார் ஜீவன் தன்னுடைய பொட்டன்சி தன்னுடைய சக்தியை அந்தந்த ஜீவன்களுக்குள்ளே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணுறார் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் இதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டாரா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நேச்சர் இப்போ மூன்று குணங்களை படைக்கணும் இந்த மூன்று குணங்களாக வடிவெடுக்குது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் அப்படின்னு மூன்று குணங்களாக வடிவெடுக்குது இந்த மூன்று குணங்களும் பிரகிருதி நேச்சரை படைக்குது இந்த நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களுக்கும் நேச்சருக்கும் ப நெருங்கிய ஒரு சம்பந்தம் உண்டு ஒரு ப்ராக்சிமிட்டி உண்டு இப்போ இதற்கு அப்புறம்தான் பகவான் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா சரி இந்த உலகத்தில் உயிர்களை படைக்கணும் மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் தோற்று வைக்கணும்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாவதம் சொல்கிற மிகப்பெரிய ரகசியம் என்னென்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்குறீங்களோ அந்த கேள்விக்கான பதில் இங்கே இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மனசு நம்மக்கிட்ட இல்லை இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் அப்போ பாகோதம் என்ன சொல்லுது முதல்ல உன்னுடைய சந்தேகத்தெல்லாம் வேறு இடத்துல வச்சிடு நான் சம்சயாத்மா வினச்சியதி அப்படின்னு சொல்லும் சந்தேகம் உள்ளவனுக்கு இந்த உலகமோ வேறு உலகமோ கிடையாது அவன் அழிந்து விடுவான் முதல்ல சொல்கிறத கேட்டுக்கோ தென் யூ டிசைட் பகவத்கீதையில் பகவான் கூட அப்படி தான் சொல்கிறார் ஃபஸ்ட்டே என்ன சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறார் நான் சொல்லிட்டேன்பா இட் இஸ் லெஃப்ட் டு யூ இட் இஸ் அப் டு யூ டு டிசைட் வெதர் டு அக்செப்ட் இட் ஆர் டு ரிஜெக்ட் இட் அது உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு அதே போன்று தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாகவதம் சொல்ல வர விஷயங்கள் என்னென்னா நீங்கள் என்ன எங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுக்காக ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுக்கு இயங்குது எதுக்கு இதெல்லாம் மறைஞ்சு போகுது சரி உன்னுடைய ரோல் என்ன அதில் வாட் இஸ் யுவர் ரோல் அந்த ரோல் நீ பண்ணுறதை விட்டுட்டு நீ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு அசியூம் இதுக்கப்புறம் நீ செய்கிற செயல்களால் உனக்கு என்ன நேரும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் இதை தான் பாகவத ரகசியம் சொல்லுது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் லெட்டஸ் ஸ்டார்ட் வித் பீஷ்ம முக்தி பீஷ்மர் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறார் இதனுடைய கோர் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணாவை நினைக்கிறது தான் பாகவதம் சொல்கிறது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப நாம் பிகினிங்கில் பார்த்த மாதிரி ரொம்ப சீக்கிரம் ஒரு விஷயத்தை அடைய முடியுமா அடைய முடியுமா அடைய முடியுமான்னா கழிவுத்தில் கேட்போம் இங்கே அதுதான் இவரும் கே சொல்கிறார் ஏழே நாளில் முக்தி அடைய முடியுமா முடியும் எப்படி பாகவதம் கேட்கணும் அதுதான் பாகவதம்னா என்ன இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த விஷயங்கள்லாம் பாகவதம் இதை கேட்டால் ஏழு நாளில் முக்தி கிடைக்குமா கிடைச்சிருக்குது அதுதான் ப்ரூஃப் அப்போ பாகவதத்தினுடைய கம்ப்ளீட்டு ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா டு மேக் யூ ஃபியர்லெஸ் உங்களை பயமற்றவனாக மாற்றுவதே பாகவதம் அவ்வளோதான் 
அடுத்து என்ன பயமற்றவன் ஆகிட்ட எப்படி பயமற்றவன் ஆகிட்ட நீ யூ ஆர் ஹோல்டிங் த ஹேண்ட் ஆஃப் தட் சத்சித் ஆனந்த ஸ்வரூபன் அவருடைய கையை நாம் பிடிச்சிடுறோம் சரண்டர் அதுதான் கிருஷ்ணா அப்போது ஹீ இஸ் தேர் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் அப்போ வி கம் அவுட் ஆஃப் தட் டென் கால்டு மாயா ஆர் இல்யூஷன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தட் இஸ் வாட் வி கால் விஸ்டம் அப்போ பாகவதம் படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா விஸ்டம் தட் லவ் பியூர் லவ் பியூர் லவ் டுவர்ட்ஸ் த ஒன் ஹூ கிரியேட்டட் தி யூனிவர்ஸ் அண்டு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஹவு டு லீட் அவர் லைஃப் ஹவு டு மேக் இட் சக்சஸ்ஃபுல் 